pessoal, Ivan Maia aqui na área com vocês. Hoje, mais uma vez, tenho a honra aqui de trazer, de estar junto, né? Hoje foi ele que me trouxe, não foi eu que trouxe, o doutor Peter Liu, meu grande amigo que nós, eu reencontrei agora, depois de muitos anos. E hoje eu convidei para um bate-papo aqui no nosso canal também. E ele também, esse vídeo é duplo, nós vamos colocar tanto aqui no meu canal, quanto no canal dele. Sejam muito bem-vindos, eu tenho certeza que que você não vai esquecer esse vídeo facilmente, você vai ficar do queixo caído com o assunto que nós trouxemos aqui. Olá pessoal, boa noite, hoje a gente começa a parte de pop de novo. E vamos lá, é um cara, é um craque de falar coisas na, na vida, então vocês vão escutar, né? É, você não vai conhecer o canal dele, é a Ivan Maia, e vai Maia tem né? Mas a gente vai, vocês vão surpreender também com coisa que a gente vai conversar. Você vai ver como o cara conhece a, a sua vida, que você pode mudar a sua vida a partir de hoje. Pessoal, o pessoal daqui do meu canal já sabe que eu estou no meio de um ciclo agora de 9 ou 12 vídeos falando sobre a importância de você construir para si a vida que você quer. E você que é do canal do, do Peter Hill, é, é importante se você quiser ver esses vídeos lá também, você vai gostar bastante, porque nós estamos estou falando sobre isso o tempo todo. Hoje, eu aproveitei que eu estou aqui, eu vim eu e minha esposa para uma consulta aqui com ele, eu nunca tinha me consultado, maravilhoso, aliás, eu, eu recomendo para você. E aproveitando que estamos aqui, falei, vamos fazer um, um vídeo para o nosso canal e vamos, e eu quero ter a honra de fazer uma entrevista com ele. Depois, se ele quiser fazer alguma pergunta para mim também, nós estamos à disposição, mas hoje eu quero mais é ouvi-lo, né? Vocês já estão acostumados. A minha galera gostou bastante também daqui do canal. E o pessoal disse assim para mim, ah, eu assisti aquele vídeo nosso e falou, nossa, pela primeira vez eu vi o senhor sorrindo, como foi bom ver. Poxa, eu não sabia que eu era tão sensível assim. Né? É, e é realmente claro. eu, eu me sentindo tão à vontade. Na realidade é porque os assuntos que eu trato, na maioria das vezes, são assuntos mais pesados. Então, não dá para ficar rindo a tua também, não é verdade? Sim. Então vamos lá, pessoal. Olha, eu quero fazer algumas perguntas aqui para esse meu amigo que eu respeito demais e que é profundo conhecedor dessa questão do corpo humano, do espírito humano também, porque as pessoas costumam achar que está tudo separado, que o corpo é uma coisa, que a mente é outra. Na realidade, gente, é, é um, né? é tudo uma coisa só. Tanto que tem o, o, o ditado em latim que diz mensana em corpo e sano. Mente sana em corpo sano. Não tem como as coisas serem separadas. Então vamos lá. Eu estou falando já nesse ciclo de vídeo sobre como você pode reconstruir o seu destino, como é que você pode escrever um destino diferente daquele que o mundo tenta lhe dar. Então uma pergunta, doutor Liu, uma pessoa, se ela não estiver com saúde, nunca vai poder ter um destino feliz, por mais que ela limpe a mente dela, que ela se motive e tal. Então vamos lá, quais as três, os três principais cuidados que uma pessoa tem que ter se ela quiser reconstruir o destino dela e ter longevidade e ser feliz? Na verdade, pode ter muitas coisas, mas a gente pode falar, ó, primeiro, que você tem que ter uma boa alimentação, né? E você precisa ter uma rotina certa, né? Então, é, controla também o emocional, pode ser é, pensamentos. A gente pode falar, primeiro, você tem uma... uma, uma é, fazendo a alimentação certa, né? Então, eliminando tudo de açúcar, gordura, que é mais importante, açúcar em frango. Então, uma pessoa... Fala, mas toma um pouquinho de açúcar, não tem problema? Dei. Deixa. Eu não entendi o que ele falou. Ele é inflamador. Então, um pouquinho é veneno. Né? Não vai fazer isso. Então, isso é sério. Né? Isso é... E ele inflama tanto a artéria como o via. Né? Então, você vai acostumando. A pessoa fala, se tem variz, então já está inflamado. Né? É já... Você pode ter varizes no estômago, no intestino, até no cérebro. Então, quando você vir varizes, você já não pode mais comer açúcar direto. Tem que ser, pede o organismo. Então, quando você está inflamado, você vai inflamar onde? Inflamar tudo. Você tem diabetes, pode ter mal de Alzheimer, porque pela inflamação de açúcar. Então, quando você tem inflamação, já era, já não é mais saúde. Então, você já decidir que você vai te enfiando em algum lugar. Né? Inflamar o cérebro, você vai ter Alzheimer, e AVC, né? ou inflamar a artéria, porque tem um problema de infarto, ou varizes, pode ter qualquer inflamação, né? pode piorar. 
percebe, pessoal, ó, o pessoal do canal dele, né, nem estou olhando para aquela câmera aqui, porque o pessoal do canal dele já está acostumado a, a, a ouvir falar sobre isso. Agora, vocês que estão aqui comigo, embora eu fale indiretamente, veja, você que é mulher, está me assistindo, você conhece alguma mulher que gosta de ter varizes na perna? Aliás, ninguém gosta, mas a mulher, ela tem mais vaidade com essas coisas, porque usa saia, usa uma bermuda e tal. Se você se entope de açúcar, e é importante que você saiba que o refrigerante carregado de açúcar é o extremo. A maldita Coca-Cola, então, não vamos nem chamar de, de, de refrigerante, certo? Não tem como nominar aqui. Entope as suas veias, ó, você tem dentro do seu corpo 16 mil quilômetros, presta atenção, 16 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. Entupiu, vai começar vai. a inflamar para todo lado. É, é, isso, doutor. é, exatamente, porque você vê o vascular, ele usa a glicose hipertônica. O que é a glicose hipertônica? É 50%. 50% de açúcar, quando você ingere a via, ele morre na hora. Então você come um pouquinho, você vai matando em parcelas. Né? Esse é o primeiro assunto que você tem que ter a alimentação saudável. Mas o, os pais e mães, tem pais e mães que eles compram para as crianças bala, bombom, chiclete, chocolate, bis, é, refrigerante à vontade. Você vai numa festinha infantil, a mim parece que é um velório infantil, porque é, tudo que estaria para matar. Você está, é, você está, está criando para a criança, tem esse hábito nocivo, onde futuramente vai ter a depressão de mais tem várias tem pessoas que chegou, né? eu tive varizes quando tinha 20 anos, então ainda tem varizes no saco, é uma coisa pior ainda, né? Vai se chama varicocele, é os homens que tem. Ah, então, você sofre muito disso. Assim, as mulheres já têm a, a tendência, né? toda vez que você engravida, porque progesterona também cria varizes, então a hormônio feminina já pesa mais. Cada gravidez piora a varizes, então se aí em tubo de açúcar é muito pior. Então é melhor criar essa costume com criança, deixa o corpo que é inteligente, né, um templo de Deus, administrar a própria açúcar, não açúcar direto, né? doce, açúcar, tudo dessa que vai piorar. A criança. Até porque tem muito alimento que você compra no supermercado que já tem açúcar, né? Já, já tudo tem. tem açúcar. E vai transformar em gordura, né? Tudo que você sopra não vai gerar energia, vai gerar gordura que a criança vai engordar. Então, desde criança já começa. A gente é uma máquina, a gente nasceu dentro da de, terra, terra é um relógio gigante. Você já nasce com um relógio gigante. Então, você tem cada coisa desse seu horário. Você tem que ter essa rotina. A gente fala, tem um bom sono, né? Por que, que você tem que essa de superar essa ignorância, você tem que conhecer esse, a sua rotina, conhecer a rotina até conhecer a sua rotina. Então muita gente fala, tu nem aí, né? eu posso acordar a aula que quiser, vou dormir a aula que quiser, só que você já nasceu de um relógio gigante. Né? Quando você está falando girado, quando está formando o DNA, já está cravado o tempo certinho. A Terra, para você ter uma ideia, a Terra está girando desde dois mil anos atrás, só mudou cinco segundos. Então, desde que Jesus nasceu até hoje, a Terra mudou 5 segundos de tempo. Então, é quase perfeito. Agora, você fala assim, será que esses 5 segundos não é erro de cobro? A Terra praticamente não mudou nada. Então, esse horário de, de complemento do dia é o mesmo. Né? Então, é exatamente precisão. É um relógio muito precisão. É um relógio perfeito. E é verdade que cada hora dormida antes da meia-noite vale mais do que uma hora dormida depois da meia-noite? Vale muito mais, porque o mais importante é esse quadro, o primeiro aula de, é, aula de solo, solo profundo, justamente coincide a destinação de fígado e vesícula. Então, a, a fígado é uma fábrica química, tudo tem que passar no fígado. Então, tudo que você come, meio estômago, intestino, volta essa nutrição, vai ser uma via porta, via porta é uma entrada no fígado. Toda essa nutrição tem que ser saída no fígado. Então, se você não consegue destinar fígado, que é 11 horas já, uma é vesícula, uma, três já fica. Se você não está dormindo nessa aula, você não deixa não siga. Então, pessoal, presta bastante atenção, porque essa parte é muito importante. Ó. Quando a gente fala de sono, aí a gente é obrigado a ouvir aquele pessoal que fala Ai, mas eu estou eu tá pensando, eu funciono melhor se eu dormo de dia. Você está morrendo se você só dorme de dia. A noite foi feita para dormir. Se você não acredita em mim, pergunta para os seus avós se eles forem vivos ainda. Pergunta para os seus avós, os pais dos seus avós, os seus bisavós, pergunta que horas eles iam dormir, que eles não moravam em cidades. Que horas eles iam dormir? Quando o sol baixava. E que hora que eles acordavam? Quando o sol começava a nascer. 
E eles trabalhavam na terra. Por isso que eles viviam 100, 110. Tem gente que vive até hoje. Legal, bem louco. Agora, você que está me assistindo, provavelmente, dependendo do tipo de vida que você tem, você não passa dos 70. E olhe lá, entre os 60 e 70, você vai chegar com o pé na cova, como a gente costuma chamar. Então, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Ó. Por que, que as horas antes da meia-noite valem mais? Preste atenção, porque aí você vai entender a explicação dele. Olha bem, o seu cérebro é elétrico. Com a comida e água que você come e bebe, ele produz a própria eletricidade. É por isso que quando alguém tem um AVC, que antigamente se chamava derrame, por que, que ele fica com o lado do corpo paralisado? Porque um lado do cérebro queimou o circuito, então não passa mais eletricidade. Porque a eletricidade do seu cérebro, ela desce pela coluna cervical, passa pela coluna vertebral e é ela que alimenta tudo. Se Deus, se você tomar uma pancada muito forte, por exemplo, na nuca, que afetar os nervos, o nervo óptico, você fica cego com uma pancada e a córnea pode estar perfeita. Agora veja bem, você tem quatro ondas cerebrais. Quando você está acordado, você está em beta, que é de 14 a 28 ciclos por segundo. Quando você dorme, quando você deita e fica sonolento, você entra em alfa, que é de 7 a 14 ciclos por segundo. Quando você está no sono profundo, você entra em teta, que é de 3,5 a 7 ciclos por segundo. E quando você tem os picos de sonho, que você sonha à noite, então você entra em delta, que é a última onda, que é de 0,5 a 3,5 ciclos por segundo. Agora ouça bem os horários que ele vai falar que são regidos pelo universo. A desintoxicação da sua vesícula, do intestino grosso, do seu pulmão, do seu fígado. Ela só acontece no horário que ele vai dizer, mas só se você estiver na onda teta, del, teta ou delta. Senão não vai acontecer se você ficar acordado. Então quais são os horários, doutor? E nesse horário, quando você começa a dormir, então melhor antes das 11 horas. Né? Começa 11 horas, a 1 é vesícula, 1 a 3 é fígado, 3 a 5 é pulmão. Então nesse horário a pessoa precisa proteger o atendimento, né? A paciente no hospital não de doença de pulmão, onde acontece nessa hora, tem pessoas que têm problema, começa a tossir nessa hora, começa a acordar, né? Então nessa hora é do pulmão. De 5 a 7 do intestino grosso, onde você tem que levantar para deixar intoxicar. E a hora que começa o trem da alegria. Exatamente, sai o trem da alegria e começa a felicidade. <risos> nessa hora. Então, seguir o relógio. Quando mais você relógio, mais você tem a rotina, mais fácil você chegar a 80 porque a porta de 80 é estreita, não é qualquer um passa. Então você tem que ter muito boa saúde para passar essa portinha. Ah, mas, mas o pessoal fala assim, ah, mas, <risos> ah, mas a, a, o meu pai viveu até os, os 90, sim. Mas dos 60, dos 70 até os 90, ficou o quê? Na cama, é, tendo que alguém limpar a bunda é. e trocar. Então, então é. o que, que adiantou viver? Era melhor ter morrido dos 70. Nós estamos falando de viver... Envelhecer sem ficar velho. Os homens na Bíblia, eles morriam de velhice, não de doenças. É, hoje, é, tem um vídeo que está falando lá, você tinha um vídeo só que diz que é, você consegue fazer 10 né, anos, em 3 meses, 10 anos mais jovem, seguindo 10 dias. Né? Todo mundo pode envelhecer, mas ninguém precisa ficar velho. Ninguém precisa ficar velho, fica doente. Pode envelhecer jovem, né? pode ter um parecer jovem por dentro de jovem. Então, Quantos anos você tem, doutor? Tenho a segunda sete anos. Ó, oh, menino e tudo, adolescente. <risos> eu tenho também 57 anos. Que bom, né? É mesmo? E, so, e somos aí milhões Sim, ainda. Então, né? é. Eu tenho é uma muito... localidade virtual de 30. Então, não é existe como 30. Pessoal, é. se vocês que estão no meu canal não, não estão ainda inscritos no canal do Dr. Pitelio, só tem é. mais de mil vídeos, um melhor do que o outro. Todo dia eu assisto pelo menos sete vídeos dele. E olha, um melhor do que o outro. Agora, preste bastante atenção. Não sei se você entendeu. É importante que você... A importância do sono. Você tem que dormir de 6 a 7 horas por noite. E você deve dormir mais cedo. Antes das 23 horas. Esse é o ideal. Para que você o sono recarrega também o seu cérebro. Ele, é por isso que você não... Por isso que gente que dorme mal, fica de mau humor no outro dia. Agora, olha o que ele falou. Das 5 a 7 da manhã é a desintoxicação do seu intestino grosso. Então, se você for saudável, preste bastante atenção, se você não estiver com o pé na cova, logo que você acorda, você vai defecar. Por isso que a gente fala que é o trem da alegria. Você senta e caga, que é, vamos falar, o nome correto. E, e aí você começa o dia bem, por quê? Você já ouviu falar que a pessoa está pessoa enfesada. O que é enfesado? Está cheio de fezes dentro, fica, fica tudo preso, a pessoa fica envenenada. Agora, as pessoas têm, é, quando, quando você vai ao banheiro, as pessoas põem um monte de revista lá.
É verdade. E eu não consigo entender. É para dar tempo da gente ler revista se você for saudável? Não. É, quando você não uh, evacuar, a primeira coisa que você tem que entender é que a água que você toma é mistura uh, com fezes, porque a absorção de água contínua quase não virá um reto. Então, se morde o reto. Então, você praticamente está misturando. Não interessa que, que água você tomou. Ah, eu tomei água da França, da Itália. É mistura com fezes. Então, você precisa ir evacuar para limpar. Não é? Você faz um suco de fezes, gente. Isso é nojo. Né? Isso é tóxica. Ela está misturando com lixo. Não adianta. Mas você faz assim. Tudo não faz isso. Então, precisa ir evacuar essa primeira limpeza. Sim, mas aí a pergunta. É normal que a pessoa, que, porque eu falo assim para o pessoal, eu não entendo porque que tem aquele monte de revista do lado do vaso sanitário. Eu não consigo ler nem a reportagem de capa. Não dá tempo, é sentar, fazer e levantar. É. E, e as pessoas ficam horas sentadas ali e tal. O que, que é isso? É normal isso? Isso pode ser que você dá, é, normalmente mexa celular, mexa revista, mas você precisa atenção, precisa fazer a... a, né, a eu ensinei que tem um lugar que você precisa apertar, não é funcionar. Mas uh, essa é uma distração, porque uh, você pode uh, desligar a sistema simpática, onde que você relaxa e ele começa... Tem uma coisa que você pode fazer para bozejar a salivação, a salivação também é desativa. Quando você distrai, você lê alguma coisa né, simples e aí o intestino começa a funcionar, você não pode prestar muita atenção. Quando você fica tensa, quando você está viajando no congresso, na viagem exterior, a intestino fica tensa. Você está falando sério? difícil de, de ficar, então é preciso tomar muito água, por isso quando você toma água, isso é melhor. De manhã, toma água e já vai se enganar. O intestino grosso, por dentro dele, certo? Ele tem células que guardam a água ali também. Então, por exemplo, quando você não toma água, o senhor não confirma se está certo, porque eu estudo isso, ah. mas eu sou médico, né? O médico aqui é ele, nós estamos batendo um papo aqui. Mas eu li o seguinte, o intestino, ele tem células que ele retém a água. Quando você não toma água e o seu corpo precisa de água para lavar o sangue, ele começa a buscar onde tem. E é onde tem o ressecamento e, a, e as fezes se comparadas. Faz sentido isso? Faz sentido. Ele, ele suga, é, suga fezes. Imagina, ele traz fezes de água. Isso é muito, por isso que fezes fica ressecado. É isso mesmo. Entendeu, então, pessoal? Toma água. Ah, mas eu, não tenho, mas eu não tenho sede. Não, não tem sede, né? Mas abre uma Coca-Cola perto da criatura come até a garrafa plástica sendo tirada ali. Hoje em dia vende aqueles tambores assim, de 18 litros da, da maldição. É usado para tirar a zinabre de parafuso, você entende isso, de cintopipia. Como que um ser humano em sã consciência pode beber um negócio desse? Bom, então já falou do sono e falou da alimentação e a água. Qual o terceiro maior cuidado que a pessoa tem que ter? O terceiro é a alimentação, a rotina, a gente vai falar o pensamento. O que pensa no tempo? A ignorância é quando você pensou que você alimenta seu cérebro, alimenta sua emocional. A emoção causa também a doença. Né? Isso é, é, a pessoa fala, mas como assim? Imagina que você pensa limão, você está chupando limão. Né? Pode ser limão siciliano, pode ser limão é, tati. O que você sente? Como você sente água na boca. Né? É tão imediato só pensar, porque o cérebro nosso é muito potente. Então, só de você pensar, você já produziu. A, a, o acidente, a propagação de acidente. Então, imagina você pensa, é um filme de zumbi, né? pensa em coisa negativa, pensa em coisa errada, você acha que vai produzir coisa certa, então você pode intoxicar, próprio, pelo seu pensamento. Por isso, fala que a vigiai online, online para alinhar seu pensamento com o que é certo. Né? É olá. Quando vigiar, também vigiar, porque você a, começar a vigiar o seu pensamento. Que tipo de alimento você está colocando no seu cérebro que para produzir né, ó, tóxico, né, produzir é, lixo? A pessoa fala assim, mas como assim? Isso é um exemplo muito simples. A, a gente engole saliva, não engole? Não é? Imagina que eu te dou um copo de água para você e você tomou. Aí eu falei, Ivan, eu cuspi dentro. O que você sente? Você sente nojo. Onde criou esse nojo? Na cabeça. Na cabeça. Na você engole saliva o tempo todo. Exatamente. Então, ah, ou, né, quando você fala, ou oh, então você tinha cuspido, eu falo assim, eu, aquele copo, você cuspiu dentro, você também sente mal, a gente mesmo sente mal, então o nosso próprio é cuspe. Quando você cuspe fora, você não consegue mais embora. Você pega uma água, pede você cuspir dentro, você tem nojo de tomar. A sua própria saliva você embora, né? Por que você tem nojo? Porque tudo cuspido é sujo. 
na mente já registrou isso, a gente não pode tomar de volta, né? mas quem criou esse nó é o nosso cérebro. Então, é uma coisa tão simples. Então, você assiste aquele filme, né? tem uma moça que fala assim, ah, assiste filme de policial, assassino, aquela CSC, CSC, CSI. Aquilo, você da Bíblia, não tem por tudo o quê? Terror, assassino, né? ou perverso, perversidade. Aí você está vibrando perversidade. Né? E o universo traz mais daquilo. Traz mais de perverso para você namorar. Você acha que você vai achar um príncipe? Né? Você está vibrando amor? A pessoa vem você, oh meu Deus, Deus me livre. Olha, você já, já lembra, você não falou nada, mas a sua expressão, a sua vibração, vibra o quê? Assassino, né? perversidade, serial killer, zumbi. Mas a pessoa sente uma frieza, sente uma coisa estranha, né? Nossa, essa mulher é estranha, não sei o que ela tem. Ai, sou super amorosa, sei lá. Eu não sou os venenos, cara. Eu não aguento. Você vai ter que veneno, cara. Né, aquela zumbi. Acabou de pijar, igual todo mundo. Acabou com a cabeça. É uma frieza, né? Então, você não tem como achar um namorado assistindo. Ah, melhor assistir o Romeu e Julieta, não é? Acho melhor. Muito melhor. Mas essa é muito clássica, muito tosca. É muito melhor, pelo menos falando de amor, né? Ou assistir um, um, um dança, né? Uma, tu que é aquela zumbi, gente, pelo amor de Deus. Aquela de filme de detetive, de assassino, não vai te trazer nenhum benefício. Você não é policial, por que você quer assistir? Ah, legal, muito legal. Legal? Você quer ficar legal o quê? Não é? Eu tava, hoje eu tava conversando com o Renata, que todo dia de manhã eu como três ou quatro ovos, né? Ah. E aí eu tava rindo, ela falou, o que você tá rindo? Eu lembrei daquele vídeo seu, que você falou que o pintinho já nasce completo, Exato. com um pezinho e tudo, com ah. pena, e que ele não fala pro mim dele, como que ele não fala pro mim? Eu falei assim, mamãe, eu só vou com esse dó aqui, já mudou. É realmente é divertido, além da gente aprender, a gente se diverte, que é um ser humano fantástico. Olha, nós vamos encerrando o vídeo por aqui, né, eu tô falando só com o meu canal aqui primeiro, depois eu olho aí para o teu pessoal também. Se você não é inscrito ainda no canal do Dr. Liu, já deu para você ter uma ideia do que tem lá. Uma riqueza de conteúdo fantástica. Vai lá, se inscreve no canal dele, clica na sinetinha, assiste no mínimo cinco vídeos por dia. Os vídeos dele são todos curtinhos. E eu duvido que você vai dizer para mim que você não gostou de um vídeo. A não ser que você seja um imbecil. Aí não vai gostar mesmo, porque imbecil não gosta desse tipo de trabalho. E é um direito, né? Mas, normalmente, o pessoal que me acompanha aqui gosta de conteúdo bom, né? Pra... Para nós foi um prazer nós estarmos aqui conversando com vocês e eu prometo que nós sempre estaremos juntos assim fazendo vídeos em conjunto. E a você que é do canal do, do Dr. Liu, está convidado a conhecer o meu canal também. Eu não tenho mil vídeos, mas estou quase chegando lá. E nós gostamos de falar assim, ele, ele fala sobre o corpo, eu falo sobre a mente e o espírito, que na realidade é uma coisa só, nós acabamos complementando os assuntos. Então foi um prazer para mim estar aqui com vocês também. Lembrando, né? Gostou, tanto vocês quanto vocês. Gostou, lasca um gostei aí. Não gostou, não tem problema, lasca um não gostei. Pelo menos você sai do limbo e faz alguma coisa, senão não tem destino feliz para você, não é? Continua comigo, você que está aqui no canal, vem muita coisa boa por aí. Eu garanto que você vai aprender a reconstruir o seu destino. Compartilhe esse vídeo por telepatia, por pensamento, por pesadelo, linguagem de sinais, Facebook, onde você quiser. Aquilo que é bom a gente tem que dividir, se é que você gostou. E por favor, deita o dedo no comentário e diz o que, que você achou, o que, que você faz, você tem alguma coisa para acrescentar, gostou, não gostou, eu fico muito feliz de ler. Agora pode se despedir do seu pessoal também. Porque aí pessoal, é, foi um prazer com vocês. E meu canal também, a inscreve no canal dele, ele tem um programa de imersão de ano que vem, né? Você está fazendo. Esse ano nós vamos fazer uma imersão juntos aí. Imersão que eu vou participar nessa imersão. Vamos lá em Peterlio do Paulo. Isso, a gente cuida corpo e sua mente. Vai mudar a sua vida, já projeta o seu futuro, o seu futuro só depende de você. Você seja se tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, não importa. Começa a projetar, tá aqui para frente. Tudo que você fez aqui, olhar longe, o futuro é como se fosse uma distância. Você olhar longe, no futuro, você já está mudando. Hoje, você está projetando, no futuro você está mandando, está doente, está na, na, no leito de, de, de hospital. Você mudou aqui, né? mudou um pouquinho aqui, você está espiado no futuro, você está em pé já. Já está melhor, ok? Então, projeta seu futuro, começa hoje a tirar sua ignorância, ok? Então, assiste mais vídeos, dá um like, eu esqueço de falar isso. 
dá um tchau para o meu canal, para o seu canal. <risos> Mas dá um like. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Viu? Longos dias, belas noites para vocês. Vocês sejam extremamente felizes e vocês também muito felizes. Em breve a gente se vê por aqui novamente. Tchau, tchau.